അര കിലോ മത്തങ്ങ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനൊരു അരപ്പുണ്ടാക്കണം അരപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം അരമുറി തേങ്ങ ഒരു ഉള്ളി ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു നുള്ളി ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരയാൻ മാത്രമുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് വൺ ബയറാണ് വൺ ബയർ ഇതിപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ആദ്യമേ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കണേണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കല്ലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിറച്ചും കല്ലൊക്കെ കാണും പിന്നെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പയറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പയറാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ വൻ പയറാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ല വലിയ പയർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് വിസിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും വേകാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പയർ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വിസിലോളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നല്ലതായിട്ട് വെന്തു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കിടന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് പയർ മാത്രം എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളിനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കടയിലേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണേണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുക്കറിന് വെള്ളം എടുക്കുന്നില്ല പയർ മാത്രമേ ഞാൻ മാറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പയർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങ ഇത് അര കിലോ മത്തങ്ങ ഉണ്ട് ഇത് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി ഇത് നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് ഒരു വിസില് വന്നേച്ചാൽ മതി ഒരു വിസില് വേഗ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മത്തങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിസില് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു വിസിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കർ തുറന്നു അപ്പം മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ മത്തങ്ങ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ഉടയ്ക്കാവോ അത്രയും നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കരുത് അപ്പം നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ പയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് പയറിലേക്ക് ചേർക്കണേണ് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ ഇത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചേക്കുന്നത് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈ ബൗൾ ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കാം ഇതിന് ഒരുപാട് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല ഇത് കുറച്ച് കുറുകിയ ഒരു ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പം ഏകദേശം ഇത്രയും ഗ്രേവി മതി ഇതിന് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണത് ഇട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം
ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിടാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതാണ് ഒരു വട്ടൻമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പം അതും മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മൂത്തു വരണം ഈ എൽശേരി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തിരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനം ആ തേങ്ങ വറുത്ത തേങ്ങയുടെ മണം ആയിരിക്കണം മുന്നേ നിൽക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ മത്തങ്ങ എൽശേരി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചേന വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം തേങ്ങയും മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ എലശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സദ്യയുടെ കൂടെയൊക്കെ വെക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ന